，好，现在有没有问题？这里。好，那第五十三题，他先给你一个明确的曲线，然后再来给你一个过原点的直线。好，然后他问你说，过原点这个直线，它的斜率叫 m，m 在什么，在哪个范围里面，它会跟这个曲线会围出一个区域，它会有一个封闭的区域。那这是什么意思？你可以先用。Maple 去画出这个曲线的图形，来看一下。对，斜线可以用 Maple 画区间再用负五到五就看得出来了<咳>，它的图形会是它图形会长这个样子，就是 y 等 x 平方加一分之 x。好，那呃，你要去找过原点的直线，然后又必须跟它有勾出一个区域，封闭的区域。所以这种直线应该会在这里，啊，斜率已经是不会太大。那想法是怎么想的？你先去找这个曲线过零零这个点的切线斜率，把切线斜率找出来，只要比这切线斜率还小的斜率，就会跟它有围出一个封闭区域。这样可以吗？先去找。这个曲线，呃 ，y 等于 x 平方加一分之 x， 这个曲线过零零这个点的切线斜率。所以第一小题。<咳>你可以，会比较好写。你可以定 f x 是 x 平方加一分之 x， 然后这用第二或第三章的、欸、第三章的那个微分技巧。<咳>零这点的一致微分就是它的斜率，这会是一。所以切线的斜率，它的直线就是 y 等于 x。所以当你的斜率如果是小于一，大于零。那它就会跟它有有交点，这边就会有一个交点。那斜率等于零，当然没有，斜率等于零就是 x 轴 ，x 轴是永远不会有，不会有那个封闭的区域出现。<咳>所以它围出一个区域的条件是 ，m 在零到一之间。好，啊
啊，到这边有没有问题？那第二部分他就要问说，好，那现在给你一个 m 是真的是在这个区间，它是确实有围出一个区域，问你它的面积是多少？啊，问题很麻烦。现在确实有一个实现，它是跟它有这边有焦点，有异于原点的焦点，然后问说，所围出来的面积是多少？那首先你可以先看一下这两块的面积会相等，所以你只要去求第一象限面积就可以了。好，那求第一象限面积，因为它曲线是这里是凹向下，所以它的直线蓝色这一条直线一定会在曲线的下方，它所围出来区域已经长这个样子。所以接下来你只要去找这个点是多少就好了，就可以利用。积分，曲面下到这个直线之间的面积，然后范围从零积到这个点坐标，这样可以吗？好，那求焦点嘛，求焦点就是解联力就好啦，就这两个，就解联力。那这个你可以算一下，它 x 会是零，或者是正负根号 n 减一 ，n 分之一减一，所以表示有正负嘛？那这边是对称的，所以正的焦点它的 x 坐标就是。根号 m 分之一减一，所以面积就是两倍的积分范围从零积到它的焦点，根号 m 分之一减一，然后是用。曲线减掉直线，再是平方加一分之 x 减掉 mx dx。这样可以吗？有没有哪边有问题？<咳>那没有的话，来看这个，这个是平方，这个积分怎么算？它的积分。你只要看到，呃，分数如果上下都是都都是多项式，而且分子它的 degree 比分母少一，啊，那就可以用圈路来做，它就会是 natural log x 平方加一，应该绝对值啊，不过 x 平方加一其实大于零的。那这个去做一次微分，它是 x 平方加一分之一乘上二 x， 这边就 x， 所以前面乘上二分之一
长，可以吗 ？m x 的积分，二分之 m x 减法。然后积分范围从零到根号的 n 分之一减一，那就把它塞进来就可以了。<咳>塞进来没有很复杂，它会是 m 减掉 n a t u r a l log m， 最后再减一，所以它。所围出来区域的面积可以用 m 来表示。好，这样有没有问题？好，这题比较复杂一点，尤其是要先知道它的图形的长相。那没问题的话，我们今天就先上到这里。<咳>